Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya teman main saya dulu. Teman main saya selama playgroup ya. Iya, waktu masih di playgroup dulu, playgroup dengan underlying UK menarik. <laughs> <laughs> Oke, okay. nah, jadi mau nggak Pak mengenalkan okay. diri dulu aja? Uh, halo semuanya, perkenali nama aku Aisyah. Uh, aku dari lulusan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga dan aku teman Mas Farid di UKM Penalaran. Yes. Takutnya studi terakhir, Mbak. Oh, studi terakhir. Ya, oh, ya, wah, ya, wah. Sebenarnya ini, sebenarnya ini, sebenarnya ini. Dua lagi, dua lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Okay. Lanjut, langsung langsung lanjut aja. Okay. Studi terakhirnya di mana? Kan udah lulus S2 nih. Udah master, apa, apa, apa. ya. Uh, jadi, apa, uh, Alhamdulillah, aku udah menyelus- menyelesaikan studi S2 aku di Fakultas Kedokteran Hewan, Chulalongkorn University, Thailand, uh, akhir Desember kemarin. Yeay, jadi aku udah S2. Akhirnya ya? Akhirnya. <laughs> Oke, okay, ya, mungkin Mbak, nah ini pertanyaan pertama saya nih. Ya. Perjalanan studinya dari <laughs> Deso ya. <laughs> oh, saya tidak bermaksud menyinggung itu, karena <laughs> itu anda itu anda sendiri yang menyatakan ya. ke DKI itu. Oh, 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 oh. Dari Desa Tinggalek sampai ke sini itu gimana ininya? Uh, jadi uh, kayak motivasi pertama dulu kenapa ngambil kedokteran hewan ya? Iya bisa. Iya. Jadi dulu itu uh, aku pas sama itu semacam galau gitu ngambil jurusan karena. Tapi nggak sampai salah klik kan ya? Enggak enggak, alhamdulillah enggak. Jadi kalau aku ngelihat gitu ya sebenarnya dulu aku semacam punya impian kalau aku tuh bisa kuliah di Jerman karena pada saat itu tuh menurut tuh banyak kakak tingkat yang dia itu kuliah di Jerman ngambil kedokteran manusia. yang katanya kuliahnya gratis dan bisa partan dan sebagainya tapi oh Jerman kuliah gratis iya dan tapi itu ternyata alhamdulillah alhamdulillah terhalang dari seorang tua karena ya memang modal memang modal awalnya tuh banyak kayak harus yeah. bayar untuk apa gitulah pokoknya ada semacam kors ada semacam penjaminnya terus kemudian aku tuh mikir karena aku suka biologi aku suka bahasa Inggris dan pada saat itu sebenarnya e, ibu sih terutama tuh menyarankan untuk menjadi guru tapi gimana ya pada saat itu tuh menurutku jadi guru itu susah karena kayaknya untuk mendapatkan posisi sebagai PNS tuh kayak harus mungkin kayak ya ya, ya, ya seperti ya, itulah ya, ya. ya. jadi ya jadi ya nah jadi aku mikirnya tuh apa ya yang aku tuh bisa masih kerja di biologi dan aku masih bisa kerja itu tanpa ngerepotin orang tua setelah aku lulus akhirnya Ya tercetuslah untuk jadi dokter hewan karena kebetulan juga suka hewan karena dari kecil tuh suka bapak tuh ngebeliin kayak CD ilegal itu yang Nature Wild okay. dan itu tuh aku udah di brainstorming yang namanya cita yang namanya singa tuh dari kecil jadi aku tuh suka banget sama itu jadi makanya itu salah satu motivasi untuk ngambil kedokteran hewan yang ya memang pada akhir perjalanannya sepertinya sedikit berubah. <laughs> Main ya, ya, Awalnya dari hewan besar, terus endingnya filologi. Ya, ya itu. Ya, nah, itu dulu, 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 dulu. Jadi itu poin sampai masuk di kedokteran hewan Umer ya. Iya, kayak gitu. Ini kan dulu saya ingat saya nih ya. Hanya ini ketika awal masuk kuliah tuh kalau masuk luar biasa, luar biasa. Berapa UKM dan kegiatan itu diikutin semua gitu aku mereka lagi. Iya 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 iya. Iya gimana ya pada saat itu tuh kan karena mungkin berangkat Ini awal kampus live ya. Uh, uh, berangkat dari background aku tuh yang ibu sama bapak itu mungkin bukan anak orang bukan orang tua yang membiarkan aja udah ikut aja kayak gitu lebih melarang gitu kan. Jadi ketika aku sudah di kuliah udah gitu dapat brainstorming yang senior nih kamu harus jadi gini gini gitu dan sebagainya aku ngerasa. Mungkin aku harus ikut itu karena di situ tuh ada sebagian kayak missing puzzle yang enggak aku bisa dapat ketika aku SMP SMA tuh aku dapat di organisasi yeah. nah, kayak gitu. Aku bisa ketemu teman yang mereka tuh enggak mungkin bully atau gimana tuh di organisasi. Aku bisa ketemu sama orang yang jadi bawa kamu mungkin kayak kepemimpinan leadership itu di organisasi dan itu semua belum pernah aku dapatkan dulu. Jadi ketika pas apa satu tuh benar-benar termotivasi sekali kayak gitu. Karena dulu di SMP SMA tuh mungkin akhirnya gimana belajar biar bisa jadi juara, biar bisa menang lomba dan sebagainya which 
I never have that one Tapi ya gitu ketika aku pas kuliah Ternyata satu itu yang aku tuh pengen ngelengkapin itu Dan, dan akhirnya tuh karena mungkin impulsif ya Jadi semuanya udah diikutin, koor diikutin Oke okay, mbak aku akan menjadi ini Kayak gitu lah Aku kalau ngeliat itu <laughs> Ya Allah Asen peran TE batu <laughs> Apa yang dingin lihat? Iya, iya begitulah. Ya, yeah. but it's turn out it's worthy buat okay. aku. Ya, mungkin ada ini nggak yang di dulu kegiatannya nih. Ikut, saya tahu kan ikut organisasi banyak ya. Iya. Yeah. Dulu nih, katanya ikut organisasi, organisasi apa aja pak? Organisasi apa ya? Oke, okay. tahun pertama ya aku ikut kan penalaran. Saat kan udah tahu itu. Terus aku ikut rohis yang di fakultasku sendiri. Kemudian seiring berjalannya waktu itu kayaknya yang tetap konsisten tuh penalaran. Aku sempat di semester 3 apa 4 apa 5 gitu ikut BLM tapi gimana ya? Ternyata hati itu nggak bisa berbohong kalau memang harus ada satu yang loyal gitu seperti itu dan aku juga nggak bisa bohong memang UKM penalaran sih yang sam- dari awal sampai selesai itu aku ada terus begitu. Kita ya baik. Mungkin bisa disilakan satu pengalamannya di UKM penalaran itu kayak gimana? Oke, okay, jadi uh, menurutku ya. Iya. Yang ini, ini based on subjektivitas. Iya, uh, ya. menurutku yang aku Tentu dapat ya. dari UKM penalaran itu. Pertama, aku tuh dibentuk bahwa aku tuh harus menjadi individu yang Kamu tuh harus ber- percaya ke dirimu sendiri Kamu tuh bisa gitu Entah perkataan orang lain tuh kayak gimana yang pertama itu Dan yang kedua adalah Aku mendapatkan kakak-kakak di ukuran penalaran tuh yang dia Dia tuh, ayo dek kamu bisa Tapi bukan yang kadang tuh bukan me- mengajarinya tuh bukan yang kayak ayo deh kamu bisa bukan gitu lu harus bisa kalau misalnya orang kasar kalau misalnya orang itu ngasih emas ya ada yang dia tuh ngasih ini emasnya kayak gitu tapi ada juga mungkin yang ini loh kamu tuh harus bisa kayak gitu yang keras gitu ya mending tough love yang gitu ya enggak sih kalau kalau aku lebih kasar lagi coy aku ngelempar masih batu mentah ke dia katanya <laughs> Oh, sih. <laughs> Yang ekstraksi, ekstraksi sendiri Iya <laughs> kayak gitu ya, itu, Saya salah satu, salah satu trainer yang hobinya ngelemarin batu mentah ya Iya, <laughs> 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 ya, salah satu semua sepadit ini ya <laughs> Yang kemudian akan kalau udah kecapan tuh ngelempang di sekre <laughs> Kayak gitu <laughs> Ya kayak gitu Itu yang kedua terus Mungkin setelah jadi kakak tingkat dukaan penalaran Aku tuh nemu adik-adik yang Somehow tuh bisa Klik, walaupun aku sendiri di UKM Menaran tuh kan aku juga belum pernah jadi finalis tuh Bianis baru pertama kali karena mungkin lebih ke organisasinya Tapi ya gitu, UKM Menaran tuh kayak rumah kedua selain rumah buleku kalau di Surabaya Oke, bisa gitu tulisannya, tapi kan endingnya lu sempat gak servis juga Iya Sama-sama apa partnernya Iya, iya <laughs> Sekali sih, pas, pas semester 6 kalau nggak salah Lu bawa ke Bali, jangan lupa Sama eh, Lisa Iya sih <laughs> Iya, iya uh-uh. Ya itu makanya kan aku bilang cuma sekali mas iya. uh. Itu Masa ekstrim Bawa tiga tim lolos final semua iya. <laughs> Gila, ya, gila, gila sih itu ya mas Ya, gila, gila Ya itulah, itu kenangan Jangan di UKM uh-uh. Nah ini, pas kasuain UKM uh-uh. Dulu kan saya ingat saya nih menjelang akhir fase studi uh-uh. ada bikes yang mungkin ya ini back to point uh-uh. anda berkenan menyampaikan atau uh-uh. enggak yang salah satu yang membuat gagal hmm, ontem ini iya salah satunya itu e, gimana ya memang pada akhirnya ketika kita itu terlalu berlebihan sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik itu akhirnya akan menjadikan kita ada sesuatu yang dikorbankan dan pada saat itu memang akhirnya aku harus extend studi satu semester yang seharusnya kan kalau FKH itu 4 tahun kemudian koas aku satu semester extend satu semester dan memang pada saat itu juga salah satu faktornya itu karena kebetulan kan aku untuk skripsi itu ikut penelitian dosen nah itu memang lama durasinya ternyata seperti itu ya Allah penelitian biologi dan molekuler juga pada saat itu dan ya, kan saya heran nih anak aku baca kan skripnya anjir 
Ini level S2 di makan anak S1. Ya di saat itu. Frekuensi ini. Tulung S1 itu pocokan peneliti ya ini loh. Dan menurut aku aku bingung di sini. Oh. Ini 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 serius nih ini ini ini, ini, ini bukan bukan level anak S1 aja ini ini. Gue mau mau aja gitu. Ya, ya punya memang pada saat itu kebetulan apa ya? Alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar di virologi molekuler juga lebih. Jadi ya sudah it's okay. Tapi memang ya konsekuensinya pada saat itu memang harus telat. Tapi nggak apa-apa. Karena aku pada saat itu akhirnya aku tuh kayak mencoba tetap memotivasi diri nggak apa-apa. Mungkin ini yang terbaik kayak gitu. ST Studio Advance. Hah? Pengalamanmu bisa sampai ke Perancis? Oh iya. Yeah. Nah, itu salah satu ngomong, <laughs> salah satu ngomong poin yang uh, dia tuh nyampein kayak ya udahlah it's okay aku pending satu semester dan ini dia berangkat ke Perancis coy. Iya. <laughs> 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 Iya <laughs> jadi apa kalau untuk yang ke Perancis itu karena kebetulan juga dapat info pada saat itu tim risetku kalau eh ini loh ada uh, semacam conference kamu hanya tinggal nulis abstrak 250 kata kan terus memang uh, temanya itu tentang zero prevalence zero surveillance yang kaitannya tuh ada sosioekonomi dan animal dan kebetulan objek virus yang aku teliti itu kan virus Newcastle disease yang itu salah satu concern di dunia perunggasan jadi pada saat itu yaudahlah aku nyoba untuk nulis abstrak terus aku kirim ke Prancis dan Alhamdulillah itu lolos dan kebetulan ketika aku ngajuin funding grant dari panitianya itu juga dapat jadi ya sudah tiket dibayar deh itu jadi balik lagi kan memang ada yang dikorbankin tapi kalau memang ada sesuatu yang dikejar gitu ya kalau aku dulu ini Ini levelnya S2 dan dia dia membayar level S2-nya itu dengan dia anak S1 berangkat ke Perancis dengan ya kita tahu sendiri lah kita dengan oh. ya saya walaupun orang tua saya itu orang ibu kota saya ini kan tetap anak yang besar di daerah nih kejiran uh, 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 uh. lagi uh, uh, uh. Iya, gunung iya nah, berapa banyak duriannya ya itu bisa sih <laughs> enak kayaknya mas itu mampir rumah <laughs> boleh boleh nah itu kan Bagaimana kita bisa di kampus sampai ya bangun relasi, makni dan sebagainya itu memang salah satu momen yang mungkin nggak akan didapatkan waktu ke SMA ya. Uh, uh, uh. Karena cakrawala dunia perkuliahan itu luar biasa luas. Ya mungkin mbaknya ini tahu sendiri saya dulu hampir tiap minggu hilang ya. Iya. Ya seperti itulah. Sibuk hampir sekali. Minggu, hampir tiap minggu hilang. Dulu kalau waktu masih semester satu dua. Gak acang aktif, soalnya masih kuliah mbak, di kampus sebelah, iya, di institusi iya. di tanah sebelah iya, iya. <laughs> Belum kenal sih dulu awal-awal kayaknya sama mas Patut gitu Iya, karena aku literally hampir gak pernah nongol Iya Gimana caranya nongol, malamnya kuliah bro Iya, 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 iya. Baru ya, mungkin semester 3 atau 4 gitu ya, mas Patut yang selesai Di satu udah selesai Oh iya sih Di satu gua aja gak bisa nonton tuh <laughs> Iya, iya Nah, di satu gua selesai, itu baru mulai aktif dan aku mulai cari lagi nih Kayaknya branding ini apa, uh, dari diploma itu untuk kerja dan hidup di Surabaya Modern enough lah begitu itu cukup banget untuk orang yang biasa ngirit Dan biasa mengelola kirimannya teman-teman kalau dapat kiriman orang tua Jadi investasi besar saya ketika kuliah itu saya sampaikan saya beli briser dan beli kulkas uh, kalau, kalau, kalau habis pulang uh, balik ke sini anak daerah, oh ini apa? Iya sih makanan makanan titipan gitu sih. Bukan cuma sekedar makanan itu, bahkan bahan baku material mentah. Dikawani uh, sayo, dikawani uh, kita, dikawani kita. Uh, 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 Kata-kata aku masalahnya? Gak ada kulkas, gak semua ada kulkas sih. <laughs> Kalaupun ada tuh kadang kecil, terus harus berbagi sama yang lain gitu loh. Nah, kalau saya kan punya pribadi kulkas office laptop. Jadi hmm. itu benar-benar saya bisa ngiri <laughs> makanya itu bisa numpang ketitipan anak-anak gitu. <laughs> Polkas dan Brisor itu sesuai kesepakatan nah, Kayak gitu terus kuliah juga bisa aktif Kegiatan di mana-mana gitu Mungkin anak-anak juga yang menyadari nama saya Hampir tiap minggu sampai bosen Karena saya minta tantangan terus Nggak <tuk> pernah nongol kegiatan panitia Nongol-nongol minta tanda tangan Besok sudah berangkat Iya, iya, iya Iya, bener banget Atlet, ini atlet LKTI Mas Farid ini 
splinter. <laughs> nggak, maraton, maraton. Yeah. Karena aku baru banget level lima. Eh, iya sih. Habis itu, karena pick performnya itu udah sampai, akhirnya banget terus sampai menjelang wisuda. Iya sih akhirnya. <laughs> Bahkan wisuda aku itu nggak diuner hari-hari habis wisuda, nggak sempat foto-foto apa, nggak soalnya besoknya udah berangkat ke. Oke, aku di mana? Kayaknya di Padang ya? Apa itu Ahmad Aceh? Oh Aceh ya? Lupa aku ke Padang. Kamu tuh udah tengah Ahmad Aceh. Lupa aku mas Arif. Yang ya, punya. Ya itu lah. Uh-huh. Nah, ini kan uh, Mbak Yeni itu poin kampusnya membayar polong satu semesternya dengan Aceh. Ya. Founding apa? Foundingnya dibayar penuh lagi. Itu hal yang mungkin bagi kita nggak mungkin ya nyatanya dapat. Jadi uh, itu adalah poin di mana. Kamu mau mengusahakan seperti apapun kalau memang itu rezekimu dan Tuhan itu kan nggak nggak akan tutup mata ya kalau kamu udah usahakan pasti akan dikasih jalan ya. Wow wow wala ya. kita nggak akan tahu gitu loh dan modal rewardnya untuk kita tuh modal apa itu nggak akan tahu sebenarnya seperti apa. Nah kan slide nih uh-uh. ini fase klimax ah per kampus nggak? Gimana okay. nih? Per kampus yang satu nih. <laughs> Jadi gimana ya mungkin sedikit curhat ya ketika aku ya, lulus ya, ya. jadi setelah dari lanjut itu kan aku lang- kebetulan pas aku koas nah tapi pas aku koas itu e- kebetulan aku dapat kesempatan juga dari kakak tinggal tuh kayak tawaran mau ke Jepang nggak enam bulan hmm. Hmm. di maksudnya di sana kayak semacam short term research enam bulan gitu dan kemudian pada saat itu aku mikirnya Kenapa enggak gitu? Karena kampusnya jalan-jalan. <laughs> karena menurutku itu sesuatu yang ya adalah dicoba aja gitu kan. Terus alhamdulillah memang masih rezeki akhirnya berangkat ke Jepang. Jadi total kuliahku tuh 6 tahun dari semester 1 sampai koas itu 6 tahun. E, karena setelah koas itu aku juga mau lulus satu semester, Mas. Ya, harus pengukuhan. Iya, pengukuhan pun juga harus ikut gelombang selanjutnya kan nggak bisa kayak Karena pengukuhan di FKH Uner itu enggak yang kayak wisuda terus tiap semester bisa dua kali gitu. Jadi itu eh, biasanya setahun sekali. setahun sekali. Jadi aku harus ikut gelombang setelahku. Nah terus ya gitu memang akhirnya. Tapi Alhamdulillah itu pas untuk extension yang di koas itu aku enggak bayar. Karena aku ngurus surat kayak keringanan. Karena aku tinggal cuma ya, tinggal seremonial uh, aja kan. Nggak, aku Instagram aku nggak menggunakan fasilitas kampus kayak gitu jadi nggak perlu bayar kayak gitu. Nah setelah itu kebetulan menurutku itu the, the darkest time in my life setelah S1 itu karena uh, apa yang aku inginkan jadi dalam perjalanan waktunya cita-cita aku tuh berubah bukan hanya ingin menjadi dokter hewan mungkin praktisi tapi ternyata aku ingin mengembangkan sayap untuk menjadi researcher dan berkarir di dunia akademisi. Nah, ternyata itu adalah sesuatu yang tidak sesuai ekspektasiku Maksudnya aku nggak kehilangan arah atau cita-cita aku Tapi aku kehilangan jalan yang harus aku tempuh untuk menjadi itu Dan itu benar-benar gelap banget dengan posisi Mungkin aku anak pertama ya Anak pertama dan perempuan yang ya seperti kita tahu gimana di Indonesia kan Dan setelah itu tuh langsung ada pandemi gimana nyari pekerjaan tuh sulit dan berbagai macam hal akhirnya mungkin aku ngalami aku nggak pingin self diagnosis kalau depresi apa gimana tapi itu benar-benar rasanya yeah. tuh untuk untuk survive sehari tuh aku harus butuh energi banyak gitu kayak gitu dan dengan kondisi sulit seperti itu kan aku juga bingung apakah aku harus menyerah apakah aku harus tetap berpegang pada impian karena aku tipe orang yang kalau Once I set a goal, I will chase it until I get it. Yeah. Ya, kayak gitu. Jadi, pada saat itu, dengan berbagai kondisi, aku tetap memutuskan untuk, gimana ya, kalau aku daftar S2 dan sebagainya. Tapi ternyata memang, apa ya, untuk mendapatkan S2 di Indonesia juga bukan sesuatu yang gampang juga ya, karena kompetisinya menurutku juga cukup tinggi. S2 di Indonesia? Iya. Are you sure? Pada saat itu, menurutku sih mas, maksudnya kayak mungkin salah satu agensi itu kan cukup ketat, tapi aku nggak oh, termasuk, nggak ya, ya, ya. tersaring gitu loh mas. Nah, nah data agensi, yes. Iya, itu aku nggak tersaring gitu mas. Jadi akhirnya apa ya? Aku tuh mikir gimana ya? Apakah aku harus menyerah atau gimana? Dan lambat laun aku berpikir kalau aku tuh udah sampai jalan ini ibarat jalan, mungkin aku tuh udah di tengah. 
Kalau aku pindah luan, aku tuh harus mulai dari awal dan aku nggak tahu apakah aku, aku secara mentally prepare untuk hal itu. Karena di otakku tuh udah itu gitu loh. Terus kalau misalnya langsung pindah luan itu, apakah aku akan siap gitu kan? Terus uh, khadarullah ada info eh, uh, dari kakak tingkat kalau eh ini loh di Thailand tuh buka pendaftaran beasiswa pada saat itu. Namanya tuh ASEAN Scholarship yang aku enroll itu dan sepertinya ini bisa deh kalau kamu nggak harus pakai ijazah satunya kok kayak gitu terus satunya yaudah aku nyoba aku dapet alhamdulillah aku dapet link untuk as, uh, advisor karena itu beasiswanya tuh kamu harus dapet advisor dulu sebelum kamu enroll dan pada saat itu tuh kebetulan advisorku itu beliau bekerja di virologi tapi lebih ke patologi viral disease. Sementara selama ini aku tuh istilahnya aku tuh tumbuh di orang lingkungan orang virologis yang mikirnya kalau hewan itu mati karena virusnya. Padahal dan ternyata setelah belajar tentang patologi viral disease, hewan mati itu bukan tentu karena virusnya. Mungkin virus itu ya intinya mungkin mengambil porsi untuk membunuh hewan tapi not exactly the main cause kayak gitu. Yes. Ya, sering kali kan karena in, uh, infeksi sekundernya uh, 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 mostly isemnya ya yeah, atau fak- uh, atau faktor eksternal lainnya gitu loh mas yes. uh, jadi kan sering kali karena orang nggak paham bahwa sama uh, virus itu sebuah masalah mm. oh, bukan loh jadi gini kalau virus itu menurunkan kondisi kesehatan yang hidup lah yeah, ini bisa ininya. berlaku untuk bisa berlaku untuk manusia hewan dan bahkan tumbuhan Cuma, gitu loh kali uh, untuk durian uh, juga uh, gitu ya uh, uh, uh. Nah, ketika dia turun kondisi kita itu kan ini ibaratnya kita biasanya ada kayak gini bapak ke angin nggak enak aja uh, ya ya aja tapi begitu kondisi fisik kita agak drop nggak kena langsung kena, kena enak, semuanya wah, iya iya, kayak, iya kayak gitu nah, ketika dia sudah putus putus kondisi tambah turun lagi akhirnya yang lebih parah Okay. malah iya kayak gitu. Nah pada saat itu tuh ketika aku tahu beliau di departemen patologi, jujur aku tuh semacam aku patologi ya. Aku kan selama ini di virologi gitu. Yeah. Tapi pada saat itu aku mikir men- sepertinya nggak apa-apa selama itu virologi. I think I still can breathe kayak <laughs> gitu kan. Yeah. Terus ya udah aku enroll, alhamdulillah keterima. Dan apa ya namanya uh, ternyata mungkin ada sebagian dari diriku tuh yang kayak aku ingin terbang, aku ingin ke Thailand terus sekolah itu mungkin semacam escape. Sweet escape dari kehidupan yang tidak sesuai ekspektasi itu. Ya, dia kabur dari realita ya. Jadi sebenarnya saya nggak perlu ceritain galaunya dia seperti apa, ya, karena saya tahu galaunya seperti apa. Sampai akhirnya, ya akhirnya dia dapat apa mengabari pas aku jadi berangkat. Alhamdulillah, udah itu aja sih. Iya <laughs> kayak gitu dan apa ternyata itu tuh ternyata berpindahnya tubuh ke negara lain itu tidak akan menghentikan problematika itu. Ya jadi lu mau lari kayak gimana ya problem itu harus tetap akan mengejarmu. Ya. Jadi problem itu harus disolvin lu mau lari kayak gimana itu ya itu hanya penunda aja itu uh. pending time. Tapi lu semakin yeah. pending uh, loadnya atau bebannya itu semakin naik ya. Jadi jangan dikira lu pending gini dan sebagainya, pending sehari dua hari mungkin ngatur nafas, pending dua tahun, balik, tetep aja, tambah berat <tuk> Iya, <tuk> iya kayak gitu, dan apa, kebetulan masalahnya tuh juga bukan soal aku kehilangan jalan untuk meraih mimpiku mungkin ya, tapi ke self crisis juga, jadi semacam self esteemnya itu yang bermasalah juga gitu, dan itu terasa juga ketika aku studi S2 gitu di mana mungkin seperti narasumber Mas Farid yang lain yang cerita kalau struggling di dunia tadi ya aku struggling juga dan aku struggling self crisis pada saat itu dan apa ya ternyata sampai detik ini ketika semuanya menurutku udah cukup cooling down daripada per dua tahun terakhir ini aku ngerasa apa ya it's it it will apa ya self crisis itu nggak akan nggak ada orang yang mau dan nggak ada orang yang ingin punya tapi kalau memang punya itu salah satu ca- satu satunya cara untuk menyelesaikannya itu you have to walk through this tetap jalan walaupun rasanya itu udah mungkin udah capek udah nggak tahu lagi gimana tuh memang harus tetap ngejalan kehidupan sehari-hari kayak gitu kalau dipikir terus tuh akan gila jadi tetap memang kita harus tetap 
berjalan walaupun kita punya seperti itu nggak boleh berhenti dan I think mungkin setelah dua tahun ya pas dan jujur ya menurutku S2 itu adalah pilihan yang paling tepat yang pernah aku ambil karena dari S2 ikut research aku adaptasi di dunia akademisi sana aku ngerasa aku mendapatkan diriku yang sempat hilang gitu sama aku punya self crisis itu aku ngerasa itu sih dan beruntungnya aku juga aku dapat tim uh, research tim yang supportive banget dari kedua advisor sama co advisor dan kakak tingkat di sana itu supportive banget dan itu jadi aku mak- makin lama tuh bisa tumbuh trust gitu ke diriku sendiri karena aku sempat kehilangan itu sih selama dua tahun lalu gitu ya bahannya kalau sampai kita self esteem iya bahaya banget bahaya banget jadi poin sebenarnya poin terbesar kita itu self esteem jadi lu Kalau kamu sudah memandang rendah dirimu sendiri, ya ya sudah. Tidak, jangan ekspek orang lain akan memandang kamu. Kamu yeah. akan memandang rendah. Kamu masih tidak percaya sama diri. Iya, yeah, benar banget. Orang lain harus percaya sama kamu. Mm. Ya, nonsense itu lah. Iya. Yeah. Dan mungkin tambah lagi ya, Mas. Ketika kamu punya itu dan sepertinya kamu mungkin butuh teman untuk apa ya? Untuk nolong kamu mungkin dalam hal ini psikolog gitu ya. Mungkin kayak kita pergi konseling dan sebagainya. Kalau kamu rasa kamu butuh itu dan mungkin ada rezeki, I think you can go for that one. Gak harus yang di rumah sakit yang mungkin harus bayarnya empat puluh lima dalam waktu saya konseling satu jam enam ratus itu gak harus itu. Kamu bisa. Aku pada saat itu aku ke psikolog aku karena aku udah ngerasa cerita pun itu udah gak bisa gitu. Akhirnya aku ke psikolog. Sat- Boleh nyebut merek gak di sini? Satu persen, karena di situ pada saat itu kan aku di Thailand, jadi bisanya kan online. Dan menurutku itu harganya gak terlalu pricey kayak yang teman-temanku pernah cerita. Jadi aku sempat konseling beberapa kali, karena aku tuh udah ada masalah ketika aku udah takut nulis tesisku. Dan tesis itu nggak akan selesai kalau aku nggak nulis gitu kan. Jadi aku akhirnya pergi ke psikolog pada saat itu memberanikan diri untuk pergi ke psikolog. Gimana ya, memang kalau kita punya masalah dan kita cerita ke teman kita itu akan lega, tapi poin kalau kita cerita gak mungkin, solving, iya nggak ya. bisa solving gitu, nggak bisa kita ngasih. Kita sakit, karena kita ini sepengalaman hmm. kita, kita bukan ahli di bidang, kecuali by case-nya tuh sama atau nggak beda jauh, kita gak bisa kan uh, solving-nya. Lah. Practically gitu loh. Ya, practically, karena kan self-crisis, self-esteem crisis itu kan, personal sekali iya personal ya. sekali itu dan personal dan di kita ini ya jujur nih mohon maaf di Wakanda nih mental health itu guyonan bro iya itu, bang. Bah- itu barang krisis tapi guyonan saya pernah hmm. ada di di momen itu posisinya cukup ekstrim ya mau lari nggak bisa mau ini nggak bisa tuh poin Awal-awal ini, ini awal-awal covid, uh-uh. warung, warung itu udah omset gak garu-garuan uh-uh. Pengiriman ekspedisi ke luar kota gak bisa satu hari, bukan gak bisa ngirim buku, gak bisa ngirim keluar kan Oh iya Maksudnya gak garu-garuan Iya iya, karena ini ya Banyak konsumsi mati, gak, 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 gak ada yang masuk Ya Allah gitu loh Sementara saya, uh, nominal yang harus dihidupkan untuk menghidupi rumah itu kecil uh-uh. Dan itu sempat ya Intinya tuh poin sama saya sampaikan. Saya dengan posisi seperti itu, saya datang ke saya dulu ke rumah sakit sih karena uh, 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 iya, iya, iya. ke rumah sakit datang ke klinik psikologi uh, uh, rumah sakit oh, ke rumah sakit uh, ini dan sebagainya. Berapa kali sesi konsultasi habis itu ya oke okay, yang show uh, 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 Iya, kayak gitu dan mungkin juga not tambahan ya kalau untuk konseling itu kadang kita tuh mungkin nemu psikolog yang kadang ada yang memang kurang empati sih tapi ya gitu jangan berhenti kalau misalnya karena ada beberapa cerita dari teman itu kalau dia mencari bantuan tapi kebetulan psikolognya tuh mungkin kurang welcome atau sedikit jaji gitu maksudnya ya. ada yang hal seperti itu tuh ada tapi jangan sampai menyerah lah karena banyak banget kok psikolog yang Sebelum baik di luar sana iya oknum ya akan selalu ada, ya, akan selalu ada. <laughs> perlu di kayak, kayak yang salah satunya kalau salah satunya itu ya ada sedikit oknum yang baik kamu saya sebut <laughs> aja mungkin kalian sudah paham ya saya paham iya kayak gitu jadi minta tolong itu 
Kata psikolog itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu bukan bukan tanda kamu nggak bersyukur kamu kurang sesuatu enggak. Ya, bukan itu, nah, itu. itu kan itu common judgment di sini uh-uh. ya. Seolah-olah kamu nggak bersyukur dengan Tuhan. Seolah-olah kamu gini. Enggak, baik ke situ uh, problemnya itu beda dan enggak semua itu bisa diselesaikan dengan yang kayak gini. Ibaratnya uh, di kita itu ada sih kalau masalah urusan manusia itu diselesaikan dengan manusia, urusan Tuhan diselesaikan dengan Tuhan. Uh-uh. Uh-uh. Itu memang iya dan ini kan sama estim itu manu, uh, bagaimana manusia sebenarnya dia berperan dengan diri sendiri uh-uh. Uh-uh. jadi itu pokoknya masih manusia atau manusia uh-uh. Uh-uh. jangan harap manusia atau manusia ini kamu menyelesaikan dengan cara manusia kepada Tuhan iya yeah. Ya, ya seperti itulah. Terus ya itu ketika perjalanan S2 gitu, memang struggling di dunia akademik ya, karena <laughs> karena gimana ya, ketika di sana tuh memang S1 untuk kedokteran hewannya tuh udah kuat gitu, maksudnya starting pointnya mereka tuh udah kuat ya, gitu. Itu poin ini hampir sama dengan yang disampaikan anak sudah Jadi udah kuat banget. Jadi di sana tuh misalnya kalau orang asli sana tuh mungkin belajar ya dua kali lipat. Seba- kita sebagai foreigner <laughs> yang dari bawah mungkin kita harus belajar lima kali lipat <laughs> kayak gitu dan dan balik lagi yang kedua ketika kamu di tempat baru memang kamu tuh harus menjadi seperti gelas yang kosong kalau kamu udah ngerasa kamu tuh penuh karena mungkin kamu ngerasa insecure kalau nanti dikira goblok kayak gimana itu harus dibuang jauh-jauh karena itu kayak self sabotage gitu loh yang aku rasain Jadi memang harus kayak gelas yang kosong, yang kamu tuh belajar emang dari nol, and it's fine to make mistake. Jadi saran saya untuk mereka yang mau lanjut, terus tau kayak ojok minta. Nah, Tenang. bener banget. Jadi seringkali kita tuh merasa udah tinggi. Nah ini kan urusan gini, bu. Uh-uh. Ini ya, lu jangan merasa sombong dulu. Kalau ditanya kenapa kok? Mungkin kalau sekarang. Anda masih kuliah, Anda masih di ranah kampus, Anda akan bertanya-tanya kenapa kok perusahaan-perusahaan besar itu mau membayar mahal ke tenaga kerja, tenaga kerja ahli dari luar. Uh. Dan itu jawaban yang bisa dijawab oleh mereka yang sudah merasakan pendidikan di luar. Kenapa? Uh. Kita mungkin dalam pengetahuan teori nggak kalah. Uh. Pengetahuan teori, tapi just it. Uh. Okay. Jadi... Konseptual teori itu kita mungkin nggak kalah bahkan kita lebih maju kita nggak kemana-mana orang pintar sini nggak. Tapi ngomong soal rahita aplikasi ini sering menjadi salah satu problem besar di ini sehingga problem solving kita itu bukan karena kita cuma dikerja kita dididik untuk menyelesaikan soal uh-uh. yang jawabannya itu bisa dihafal. Uh-uh. Nah baik guys kita di lapangan kita di dunia kerja itu kita akan baik guys. Solving semua ada masalah ini masalah ini masalah ini kita nggak perlu kamu untuk kita itu sebagai dasar uh. tanda dasar tapi what's the action what's next ini yeah, apa itu. dan poin kita selanjutnya apa itu yang cara saya temukan di tenaga tenaga kerja dari luar anda iya <laughs> yeah, kayak gitu terus mungkin yang ketiga lagi ya yang poin yang perlu maksudnya yang selama ini akhirnya aku pelajari yaitu untuk studi lanjut oke okay, kamu pintar tapi sebenarnya yang dibutuhkan bukan pintar tapi gimana kamu hard working kamu perseverance you keep trying ya itu menurutku karena kalau masalah pintar atau enggak orang itu bisa belajar Ya. Dan belajar itu pasti akan paham, walaupun akan bingung dulu di awal. Iya kayak gitu. Tapi kalau kamu tuh kurang grit ya, kalau istilahnya Angela Duckworth, grit itu susah untuk, maksudnya untuk selesai di studi lanjut ya. Gak tahu ya kalau di sini, tapi kalau aku kemarin akhirnya belajar kayak gitu. Grit itu, perseverance itu yang utama. Itu kan mungkin yang gak didapatkan. Di S, di S1 juga sih No, bukan di S1 Untuk pendidikan kita memang jujur agak beda Kita ini orientasinya adalah Tadi udah disampaikan uh-uh. narasum, Narasumber sebelumnya Di yang ini bisa tinggal uh-uh. sebuah Mereka jadi yang mengetahui uh-uh. Mereka sebelumnya Kira dimilai uh-huh. Itu di sana hanya sekedar Administratif syarat uh-uh. Itu poinnya Kamu itu akan dimilai berdasarkan Kemampuan untuk solving Skillmu Dan serta pendidikan, serta pendidikan di pukul rata Sama orang yang menyelesaikan, tapi grading ini ya sekedar Just a number uh-uh. Tapi how you get that number, nah that's it 
Bener banget Apa ya Kalau menurutku ya Otak orang Indonesia tuh nggak kalah kok sama otak-otak orang luar negeri yes. Cuma memang di kita itu mungkin fasilitas kita kurang Jadi ketika kita ke luar negeri hmm. dimana fasilitas tuh bener-bener ada Yang pesan reagen 3 hari kemudian datang Itu bener-bener yang kayak <laughs> Di sini oh, dong Wow, udah wow. berapa sebulan <laughs> Yang apa ya namanya Kita tuh nggak kalah kok malu kalau masalah IQ atau ya, ini tuh nggak kalah. Tapi saya sampaikan di awal, memang... kapasitas teoritis kita itu bisa jadi sama dan bahkan di atasnya. Uh-uh. Tapi praktis, praktikalnya, uh-uh. nah praktikal uh-uh. skill kita itu jauh, jauh banget, jauh banget. Ya kayak gitu sih, nggak kalah kok. Dan mungkin ini ya. apa ya aku nggak maksud nge encourage tapi apa yang aku rasain ketika aku kuliah di luar negeri itu mungkin karena kerja di molekuler di mana pakai reagen yang mahal dan ada pesan lama yeah. kayak gitu ya, <laughs> itu mahal lama kalau di sini jadi <laughs> <Ini> beda <laughs> kalau aku selama, selama aku di kuliah di Cula itu aku rasa kayak advisor ku telepon agen reagennya habis dua hari kemudian datang itu kayak pas awal tuh kayak wow <laughs> aku aku ya, 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 gitu ya, iya benar banget dan itu tuh diverse gitu loh aku nggak tahu ya kalau di sini gimana karena belum pernah ya, tahu agen-agen ya, itu tapi ini yang nggak mau banget lah expect too much ya yeah. two, two point saya sampaikan don't expect too much iya yeah, iya yeah. ya yeah, kayak gitulah mas pokoknya yeah, pengalaman saya sebelum itu tuh sampai pemimpin saya uh-uh. itu keluarkan reaksi itu tadi ya ampun dia udah nyetok karena dia udah menyadari kalau nunggu pengadaan kampus nggak selesai selesai ini riset itu jauh waktu nggak bisa ya waktu uh-uh. tuh Pemimpin saya cukup bijak untuk punya stok sampai tiga apa tiga tiga apa sejumlah hmm. sampel saya dan ulangannya. Soalnya itu udah ada ini Jadi ya. Begitu, sudah ada gitu. sudah ada rencana. Uh-uh. Entah itu rencana dieksekusi apa enggak. Dia langsung inden. Hmm. Itu tapi itu kapasitas personal orang personal. Uh-uh. Kalau kayak birokrasinya bisa kayak gitu. Iya, bisa, iya. Memang ini bisa dirembors tapi. Lu harus Lama dulu, kan? uh-uh. Worst case kan Sudah pengadaan Resetnya kan geser Iya yeah. Kayaknya gak bisa dipakai Nah itu otomatis harus dilempar Gimana caranya ngambil Mahasiswa lain Untuk mau reset yang menggunakan Nah ini harus keluar Gitu loh Itu 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 tingkat gambingnya Dewa itu Iya yeah. Saya dulu itu Ya yeah, kayak gitu lah Karena mungkin Kalau aku Kita kan orang sains Sains ya Kerjanya di lab ya Jadi Re- keberadaan reagen itu sangat-sangat seperti nyawa ya. Kalau enggak ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, apalagi tempat dia ya, utanya sama virus dalam <laughs> nggak bangun-bangun kasat mata gitu ya. Iya <laughs> benar banget. Kalau saya masih balonnya kelihatan gitu ya. Masih bisa dipegang, dimakan. <laughs> oh nggak bisa ya? Bisa tuh kan. Oh iya, iya sih. Bukan ikan lagi ya sekarang. Bukan. Spek tuh sekarang konservasi <laughs> maaf, air. Maaf, maaf. <laughs> Jadi kamu tanya tentang dunia pengairan, <laughs> konservasi <laughs> lahan. Terus saya paham ya, di luar dunia komputer hmm. yang juga masih pegang Tapi kan namun saya masih ada dua gunaan, satu temu cekup untuk di luar akun Jadi ini terakhir divers, semua di luar akun, pakai semua sekarang Oke oke Ya teman-teman kalau mau konsul-konsul tentang konstruksi sipil atau konstruksi Ya silahkan, silahkan Konsultan ini, tak promosiin loh Oke, ya begitulah Oke, tadi ini ya, ini self-problem ya Sekarang pengalaman kuliah di sana. Jadi ini tuh, dari sudut pandang sendiri. Heeh, uh, 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 gimana? Menurutku di sana tuh uh, standarnya udah tinggi sih, Mas. Karena gimana ya, kita nggak bisa menutupi yang soal ranking itu dan maksudnya Cula juga salah satu yang menjadi nomor satu di Thailand. Ya, jadi Iya, kan nomor satu di dunia di Gen. Iya. Kayak gitu. Ya kayak gitu uh, Dan apa namanya Tuntutan untuk riset itu Cukup tinggi juga Dan kalau aku boleh bilang ya uh, Karena mungkin Sarana dan prasarana itu ada Jadi Selama aku studi di sana itu Oke okay, Kita udah ngeset nih uh, Goal pertamanya adalah Gimana kita mendeteksi Virus baru Dengan Primer yang Kayak previous tadi Udah Pakai dan itu works Tapi In my case, it doesn't work. Okay. Jadi langsung istilahnya tuh puter, al- puter haluan. Jadi awalnya yang ekspektasinya pada saat itu 
kita bisa mendeteksi virus baru dengan primer yang lama iya ternyata nggak ada dan ketika running dengan primer lainnya yang istilahnya mungkin kurang kurang ya it works tapi mungkin kurang digadang-gadang untuk bisa mendeteksi virus baru ternyata dari sampelku itu ada gitu loh justru pakai primer yang nggak diekspektasikan iya da- justru da- pakai yang nggak diekspektasikan itu ada gitu dan apa namanya akhirnya haluannya tuh berubah dari ke molekuler ternyata sekarang lebih ke patologi pure patologi ya nggak pure sih ada molekulernya tetapan tapi topat lagi iya mungkin sekitar 70% itu pakai patologi gitu seperti itu dan aku kan bukan orang patologi ya to be honest menurutku aku ngelihat sel itu kayak aku tuh tersesat di rimba gitu kan jadi <laughs> setiap hari day by day aku tuh akan melihat yang namanya sampelku karena kebetulan aku kerja di uh, ginjalnya kucing feline kidney okay. Jadi aku belajar dari histologinya, aku belajar dari ya intinya hal-hal basic itu yang un- unexpectedly maksudnya aku tahu aku harus belajar tapi aku nggak mengira bakalan ke pato- histopatologi banget gitu dan pada saat itu aku ngerasa aduh gimana ya bisa nggak ya bisa nggak ya kayak gitu tapi ya itu tadi tetap balik lagi aku masuk aku kerjain even aku nggak tahu tetap aku lakuin dan alhamdulillah aku bisa selesai. Kan, ya? Iya tepat waktu Alhamdulillah Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah kayak gitu ya, Jadi tadi balik lagi sih ketika udah Seperti itu tuh memang kuncinya Tetap lakuin Tetap lakuin sampai selesai Mau ngesot juga iya. berproses juga. Bahkan maksudnya gimana ya Berprosesnya tuh kan kadang juga nggak enak ya Ada suatu masa ketika aku harus pulang setengah satu Aku pulang setengah dua Karena aku harus ngamatin histopat Kadang aku harus mikir bengong di lab udah diapain ya kayak gitu kadang aku juga optimasi itu selesai sampai jam 12 karena kayak gimana ya optimasi itu kan PCR itu kan juga nunggu ya nunggu hmm. melihat hasil itu kan juga butuh waktu dan ya itu akhirnya ya mau nggak mau karena aku harus selesai dan dari situlah akhirnya aku bisa nyelesain self krisisku tuh justru dari situ gitu akhirnya aku kayak nemu diriku dulu gitu loh kayak gitu Tapi mbaknya udah terlatih ya, biasa jadi uh, di pulang jam 1 jam 2 malam itu udah Sudah biasa Kalau lapan sehari-hari Jadi salah satu fungsinya kamu ke organisasi adalah Kalau tiba-tiba tempat kerjamu kayak gitu kamu udah siap mental Iya tapi kalau di rumah aku jam 8 udah tidur kok mas 8 malam Kalau di rumah terenggalek Oke minta tolong kok Tolong Aku kalau di sini waktu itu jam 1 jam 2 subuh udah bangun Tapi kalau di, di, di rumah Jam 8 itu bawahnya udah mau tidur Iya, iya Di jam 8 itu biasanya kan udah sepi ya kalau di desa Apalagi tempat itu kan yang terpencil gitu kan Jadi jam 8 jam Jadi jam 8 jam 9 tuh mas udah sepi Terus udah dikunci aja lah ya udah kunci ya, Terus udah dikunci aja lah ya udah kunci Terus ngapain? Tidur Kalau gitu scroll apalah kayak gitu Ya seperti itu Ini mbak, ini kan udah selesai nih hmm. After kampusnya S2 kan kegiatannya apa ya? Oh. <laughs> jadi uh, karena Kenapa mau pulang masih dua hari di sini. <laughs> jadi apa namanya? Karena aku berencana insya Allah semoga Allah meridoi dan orang tua aku meridoi berencana untuk lanjut S3. Jadi aku ngambil break satu semester kayak untuk nyelesain publikasi sama ini mengambil ya, lanjut di, di tempat dengan... yang sama di advisor yang sama juga. Jadi untuk saat ini uh, aku ini, apa ya mungkin nyam nyambi apa apa ya nyebutnya kayak menjadi cicing mencari kesibukan mencari kesibukan mengisi, harus cicing, gitu lah. mengisi waktu luang dengan menjadi cicing asisten di ya alam mater kebanggaan ya, <laughs> seperti itu. <laughs> Oke lah mungkin ada ini jelang pertemuan ada pesan-pesan nggak atau ya untuk kita kita ini yang ya kadang kan back, back to point. Uh-uh. Kita tuh sering tidak menyadari posisi kita sendiri itu. Kalau saya dulu sering menyampaikan, uh-uh. mungkin kalau masih ingat kamu itu, ibaratnya kalau lampu teplok itu jangan difugas terus. Semakin kamu membara, semakin cepat bahan bakar kamu habis. Iya. Yeah. Ketika bahan bakar kamu habis, kamu harus gimana? Cari refillnya. Tak semua orang tak mau cari refillnya. Itu sudah saya. Saya rasa saya sering menyampaikan Iya, iya, iya Dan jujur ya Apa yang Mas Farid sampaikan itu Aku ternyata kayak Kepala aku tuh kayak sadar nih loh Sadar Syah Itu ketika aku S2 Jadi kalau kayak Jadi aku, saya mau ini bukan omong kosong Iya Jadi kalau ibarat mobil Kamu Kamu Tekan pedal
Udah gas itu it's okay, tapi kalau nggak ada bensin ya nggak bisa jalan dan ya itu tadi ternyata apa ya salah satu cara untuk nge-refill itu adalah self love sih maksudnya mungkin bukan hanya soal pampering aja ya tapi lebih kayak apapun yang kamu pikir pikiran negatifmu soal gimana appearancemu dan sebagainya itu kamu harus hilangkan dan kamu harus bersyukur dengan badan yang kamu punya itu yang salah satu cara aku untuk ngisi bahan bakar itu dan yang kedua uh, untuk lebih apa ya memilih battle field kita maksudnya tuh gini aku tuh kan orang tipe yang kadang nggak kepikiran sama pikiran apa omongan orang lain itu kadang aku pikirin banget dan sekarang aku belajar kalau apa yang om- om- orang lain omongin itu belum tentu itu menggambarkan diriku yang seutuhnya atau apa yang orang lain pikirin tuh belum tentu itu menggambarkan diriku seutuhnya Terus yang kedua adalah memperpanjang impian mungkin ya. Kayak misalnya, oke okay, aku udah lulus S2, aku memang mau S3. Tapi aku coba perpanjang bahwa S3 aku ini karena aku ingin belajar. Salah satunya tuh aku ngerasa aku belum cukup gitu untuk sebelum selesai gitu belajar gitu. Semoga dengan itu tuh akan jadi lebih bermanfaat buat orang-orang gitu untuk keilmuan yang aku tekuni kayak gitu. Terus si Dan, apa ya, terus orang tua, maksudnya, uh, to be honest, orang tua aku mungkin bukan orang yang fully support, supportive, dalam artian memberi izin ya, ke, seperti itu, tapi aku ngerasa ketika kamu tuh, kalau apa yang ingin kamu lakukan itu adalah sesuatu yang baik, dan ternyata Allah masih ngasih kesempatan, itu bisa tetap dibicarakan, dibicarakan, walaupun mungkin, izinnya tuh bukan kayak oke okay, nak silahkan berangkat bukan seperti itu itu yang aku pelajari ya mas ya seperti itu dan dan ini tuh juga subjektif ya tergantung teman-teman gimana ya, memandangnya case itu back to point yang kita sampaikan adalah murni subjektivitas kita tuh uh, kayak gitu itu sih yang aku ini sama apa lagi ya itu sih perseverance itu sih dan itu aku ngerasa aku dapetnya tuh justru di UKM bukan dari kayak diajarin <laughs> atau oke okay, perseverance Uh, IPK-nya tinggi bukan seperti itu, tapi justru di UKM dari situ. Akhirnya kadang aku sering bi- aku sering bilang ke diriku kalau aku bersyukur masuk UKM penawaran. Oke. Okay. <laughs> seperti itu. Padahal ketemu tukang tambang batu ya. <laughs> <laughs> tapi kan aku sekarang udah kebal mas. Justru kali tahun ini aku kebal. <laughs> Ya mungkin ada closing statement lah ini sebelumnya. Yeah. Uh, Empat puluh tujuh menit lah, ambil ambil lima puluh menit. Oh ya ampun. Uh, Jangan nyerah sama apa yang kamu impikan ya. Walaupun kadang orang lain mungkin mikirnya itu impossible. Dan kadang orang yang mikir itu impossible itu bukan dari orang yang nggak kamu kenal. Bahkan justru kadang orang terdekatmu gitu. Dan dan menurutku ketika kamu punya niat yang baik itu. Ketika kamu yakin dan udah kayak pasrah ke Tuhan. Kalau ini rezekiku bakalan aku dapetin. Kalau enggak ya udah. Tuhan akan ngasih jawaban terbaik gitu. Either it gimana ya? Either itu nanti tercapai ya, tapi semoga tetap tercapai gitu. Kayak gitu sih. Dan ya itu jangan nyerah aja sih. Dan kalau punya self, misalnya mungkin teman-teman tuh sekarang lagi berada di darkest time of your life, self crisis, self esteem crisis kayak gitu. Jangan nyerah lah, tetap berjalan, tetap berjalan aja walaupun rasanya tuh nggak enak. Walaupun rasanya tuh kadang Kamu udah seharian berjuang hanya untuk bisa pulang lagi dengan utuh ke kamarmu itu kan capek juga ya kalau kamu punya sabrosis. Tapi gitu, tetap berjalan aja jangan nyerah. Karena itu nggak akan selesai dengan hanya kamu menyerah. Itu akan selesai itu ketika kamu udah sabar dan akhirnya waktu itu ngejawab usahamu. Gitu, menurut itu. Ya itu mungkin ya sebenarnya yang dari... Strong, strong, strong. yang bisa kita berdua sampaikan ini kita nilai ini murni subjektif yeah. <laughs> berdasarkan pengalaman pribadi kita berdua yeah. Jadi, ya, kalau mungkin ada pihak-pihak yang merasa ah, saya nggak gitu uh-uh. nah, ini saya antar disclaimer itu, disclaimer dari awal bahwa ini murni subjektif uh-uh. kondisi Jadi, maksudnya kondisi kita kan berbeda gitu ya, satu package, sama lain itu setiap orang dia akan menghadapi problematikanya mas yang nggak akan login sama satu uh-uh. kondisi Jadi, kan baik es ya kita berdua ada di posisi bahwa itu mau masalah kayak gimana aja lari juga nggak selesai uh-uh. udah deh ada pin aja gimana jangan ada pinnya ya yeah. itu back to point 
yang kita sampaikan ini hanya sekedar referensi tapi aksinya ada di kalian uh-uh. oke okay, ya sekian dulu dari kita berdua ya kalau ada yang tanyakan ya tinggalkan komentar aja di bawah ya atau kalau sungkan gitu misalnya saya gini-gini dan sebagainya tapi gak mau untuk publik uh-uh. ya ada kontak saya sih bisa uh-huh. kalau mau kontak mbak Aisyah mungkin mau Tunggu follow Instagram oh, saya. Lanjutnya ini. Lanjutnya <laughs> gimana nih gimana ya? Lalu saya kasih kontaknya. Silahkan biar ini berkenal. Terima kasih. 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 Terima kasih.